ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் போன வீடியோவில் கொரோனாவோட மோசமான ஆறு பேண்டமிக் வைரஸை பற்றி பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ஐபர்ல லிங்க்கு தரம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ அது அதே வீடியோவில் வேக்சின் அதாவது தடுப்பூசி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் போடுறதா சொல்லியிருந்தோம் அந்த வீடியோ தாங்க இது இந்த வீடியோவில் வேக்சினா என்ன வேக்சின் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க வேக்சின் எப்படி வேலை செய்யுது இதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறது தாங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பொன்மலை பசங்க யூடியூப் சேனல் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோமும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வேக்சின் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேக்சினை என்னான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தரலாம் இந்த உலகத்தில் போலியோ ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் காலரா இந்த மாதிரியான வியாதிகள்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டு விரட்டி அடித்ததில் அதிக பங்கு இந்த வேக்சினுக்கு தான் உண்டு நம்மளில் பல பேர் வேக்சின்கிறது வைரஸ் வரவிடாமல் தடுக்கக்கூடிய மருந்துன்னு நினச்சிட்டுருக்கோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா வேக்சின்கிறது நமக்கு எந்த வியாதி வரக்கூடாதுன்னு அந்த வேக்சின் போடுறாங்களோ அதே வியாதியோட வீரியம் கம்மியானது இல்லை இறந்து போன வைரஸ் இல்லைனா டிசீஸ் தான் அந்த வேக்சின்குள்ளே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்மால் ஃபாக்ஸுக்கு நீங்கள் தடுப்பூசி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த தடுப்பூசியில் வந்து ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வைரஸோட வீரியம் கம்மியான இல்லை இறந்து போன வைரஸ் தான் அந்த தடுப்பூசிக்குள்ளே இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம் வைரஸே நம்ம உடம்பில் செலுத்துகிறாங்களே நம்ம உடம்புக்கு இதனால் பாதிப்பு வராதான்னு கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா வீக்கான இல்லை வீரியம் கம்மியான வியாதியை தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இது வீரியம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பில் உள்ள எதிர்ப்பு சக்தியை இது ஈஸியாக தோக்கடிச்சிடும் அது தோக்கடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வைரஸ் பற்றின எல்லா தகவலையும் நம்ம டிஎன்ஏயில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் அடுத்த தடவை இயற்கையான முறையிலே நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த வைரஸ் வந்தாலும் அது வீரியம் அதிகமாகவே இருந்தாலும் கூட நம்ம டிஎன்ஏயில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வைரஸை எப்படி அணுகணும் எப்படி அழிக்கணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி மூலியமா ஈஸியா அந்த வைரஸை அழிச்சிரும் உங்களுக்குலாம் ஒரு கேள்வி தோணலாம் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் அந்த வைரஸை அழிச்சிடும் சொல்லிட்டு அப்போ எதுக்கு அந்த வேக்சின்குள்ள இருக்க வைரஸை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நம்ம உடம்புல இயற்கையா ஒரு வியாதி வந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள எதிர்ப்பு சக்தியோ இல்ல வெள்ளை அணுக்களோ அந்த வைரஸை எப்படி அணுகணும் எப்படி அதை அழிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்க சில கால நேரங்கள் தேவைப்படும் அதுக்குள்ள அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள உள்ள சில பார்ட்ஸை டேமேஜ் பண்ணலாம் அதில் சில பேர் இறந்து போகிற சூழ்நிலையும் வருது அதனால தான் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த வைரஸோட வீரியம் கம்மியானது இல்லை இறந்து போன வைரஸை நம்ம உடம்புக்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க அப்படி செலுத்துறதுனால நம்ம உடம்புக்கு அந்த வைரஸ் பரிச்சயமான வைரஸாக ஆயிரும் அடுத்த தடக்கை இயற்கையான முறையிலே அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தாலும் கூட நம்மளோட நோய் எரிப்பு சக்தி அதை ஈஸியாக அழிச்சிடும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரையும் நம்ம வேக்சினை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த வேக்சினை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு அந்த காலகட்டத்தில் லண்டனில் சட்பெருங்கிற இடத்துல ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் பரவலாக பரவ ஆரம்பிக்குது அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்கள முப்பது சதவீதம் பேருக்கு மேலே இறந்து போகிற சூழ்நிலையும் வருது இது எல்லாத்தையும் எட்வர்ட் ஜெனருங்கிற நபர் கவனிச்சுக்கிட்டே வரார் அந்த சமயத்தில் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மாட்டு பண்ண வச்சுருக்க ஒரு லேடியை சந்திக்கிற சூழ்நிலை வருது ரெண்டு பேரும் எதார்த்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த லேடி எட்வர்ட் ஜெனர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா ஊரே தாக்கிட்டு வர ரொம்ப மோசமான ஸ்மால் ஃபாக்ஸுங்கிற வைரஸ் இதுவரையும் எனக்கும் என் கூட பண்ணையில் வேலை பார்க்குற மற்ற ஆளுங்களுக்கும் இதுவரை வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எட்வர் ஜெனர் மறுபடியும் அந்த லேடிகிட்ட கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் மட்டும் தான் வந்தது இல்லையா இல்லை எந்த நோயுமே அவங்களுக்கு வந்தது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த லேடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வந்தது இல்லை ஆனால் மாட்டு உடம்பில் கட்டி கட்டியாக ஒரு விதமான நோய் வரும் அதுக்கு பேர் வந்து கவ் பாக்ஸ் அது மட்டும் எங்களுக்கு வரும் ஆனால் அந்த நோய் தானாகவே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அந்த லேடி உண்மையாக தான் சொல்கிறாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எட்வர் ஜெனர் ஊரில் யாரெல்லாம் மாட்டு பண்ணை வச்சுருக்காங்களோ மாட்டு பண்ணையில் யாரெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துட்டையும் போய் இதே கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு எல்லாமே ஒரே பதில தான் சொல்கிறாங்க ஆமாம் எங்களுக்கு இதுவரையும் வந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவ் பாக்ஸ் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வீட்டுக்கு வர எட்வர் ஜெனர் சின்னவங்க பெரியவங்கன்னு பாரபட்சம் பார்க்காம தாக்கிட்டு வர அந்த கொடிய வேதான ஸ்மால் 
எடுத்த சாம்பிள்ஸ் உள்ள கத்தியால அந்த சிறுவன் கையில மூணு கீரல் போறார் ரெண்டு பத்தியும் வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க அடுத்த நாள் அந்த சிறுவனுக்கு கவ் பாக்ஸ் வருது ஆனால் கொஞ்ச நாளே அந்த கவ் பாக்ஸ் சரியாகவும் போயிடுது திரும்பியும் ரெண்டு மாதம் சென்று அதே சிறுவனை அழைச்சிட்டு வர சொல்கிறார் இந்த தடவை ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வந்த ஒரு நபரையும் அழைச்சிட்டு வர சொல்கிறார் அந்த ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வந்த நபர் உடம்புல இருந்த கட்டிலிருந்து கத்தியால் கிழிச்சு ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறார் அதே கத்தியால் அந்த சிறுவனுக்கு மூணு கீரல் போடுறார் ரெண்டு பேர்த்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்பிடறார் மறுநாள் அந்த சிறுவனை எட்வர்ட் ஜென்டர் போய் சந்திக்கிறார் அவர் நினச்ச மாதிரியே அந்த சிறுவனுக்கு ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வரல அதுக்கடுத்து ஊரில் இருக்க ஒரு ஆறு பெரியவங்களை கூப்பிட்டு இதே மாதிரி பண்ணி பார்க்குறாரு அவங்க எல்லாத்துக்குமே கவ் பாக்ஸ் வருதே தவிர ஸ்மால் பாக்ஸ் யாருக்குமே வரல அதுக்கப்புறம்தான் அவர் ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு அது என்னன்னா ஸ்மால் பாக்ஸும் கவ் பாக்ஸும் ஒரே ஃபேமிலி ஆனால் ஸ்மால் பாக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது கவ் பாக்ஸுக்கு வீரியம் ரொம்பவே கம்மி நம்ம உடம்புக்கு அது வந்தாலும் நம்மளோட நோய் இருப்பை சக்தி அது ஈஸியாக அழிச்சிரும் நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கவ் பாக்ஸ் எப்படி அழைக்குதுங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம டிஎன்ஏயில் ஸ்டோர் ஆகி வச்சிடும் அடுத்த தடகை வீரியம் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்தாலும் கூட ஈஸியாக அதை அழிச்சிருங்கிற விஷயத்தை எட்வர்ட் ஜெனல் கண்டுபிடிக்கிறார் வேக்சின் ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் டபிள்யூஹெச்ஓல இருந்து ஸ்மால் ஃபாக்ஸுங்கிற வைரஸ் இந்த உலகத்திலே கிடையாது அப்படிங்கிறத அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலக நாடுகள் எல்லாமே சேர்ந்து எட்வர்ட் ஜெனருக்கு ஃபாதர் ஆஃப் இமாலஜி அப்படிங்கிற பட்டத்தையும் அழிக்கிறாங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறோம் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது நிறைய கூட இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் பொன்முலை பசங்க யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப